ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടും റിറ്റാർഡേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം തിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബൈ റിഫ്രഞ്ചറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ വിച്ച് വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് ഇഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് ഈസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ സച്ച് റിറ്റയർഡ് റേസ് നോൺ ആസ് ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ഈഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓ റേ ആൻഡ് ഇ റേ ഓർഡിനറി റേ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേ ഈസ് ലാംഡ ബൈ ടു സച്ച് റിറ്റയർഡ് റേസ് നോൺ ആസ് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റിലൂടെ ലൈറ്റ് വേവിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡിനറി റേയും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേയും കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക പൈ ബൈ ടു അല്ലേ റേഡിയൻ എന്നാൽ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വേവിനെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് കിട്ടും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പൈ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വേവ് കടത്തി വിട്ടു അപ്പോൾ അത് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് ആയിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പൈ റേഡിയൻ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് പൈ റേഡിയൻ ഓർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റാണ് ഈ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പൈ റേഡിയൻ ആണ് ഈ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിനെ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് കരുതുക ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലേ ആ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലൂടെ കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ പ്ലോ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഒരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാൻഡഡ്നെസ് ഒക്കെ മാറും അല്ലേ അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക് ആക്സുമായിട്ട് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് കരുതുക ഈഫ് Theta is the angle made by incident plane polarized light with the optic axis of the half wave plate. Half wave plate rotate the, rotate the wave by an angle 2 theta. Like, that wave is how to rotate it? 2 theta rotate it. That is the plane of polarization of the uh, wave obtained after half wave plate will make angle 2 theta with the ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസ് അല്ലേ അതായത് ഈ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലേ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിലെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ
എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പൈ റേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡി സോറി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ടു ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ റേഡിയൻ ഓർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവരെ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുക അല്ലേ അതായത് പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ടു ഓ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഡാ ബൈ ടു ഓ ആയിട്ടുള്ള ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡാ ബൈ ടു ഓ ആയിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിന് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിന് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് കിട്ടുക പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിന് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലാണ് നമുക്ക് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഡാ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഡാ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലാംഡാ ബൈ ടു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലേ ലാംഡാ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡാ ബൈ ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ലിനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാംഡാ ബൈ ടു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കിട്ടുക ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലൂടെ ലൈറ്റ് വേവിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ലാംഡാ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അവയെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ സാധ്യത ലിനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലിനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലൂടെയാണ് കടത്തി വിടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ടു കിട്ടും അവയെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ലിനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ഫോർ ആണ് എന്നാൽ അവയുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ അല്ല ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ അല്ല അവയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ഫോറും ആണ് എന്ന് കരുതുക അത്തരം ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെർക്ക് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും വി ഒപ്റ്റെയിൻ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വെൻ വി ഓവർലാപ്പ് സച്ച് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് ഹാവിങ് ലാംഡാ ബൈ ഫോർ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ബട്ട് ഹാവിങ് ഡിഫറൻറ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉള്ള എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിനെ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ഫോർ ആവുക അതിനെ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുക അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ അല്ല ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ അല്ല അവയുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡാ ബൈ ഫോർ ആണ് അ
the light wave through quarter wave plate. Quarter wave plate load a light to cut a elliptically polarized light, circularly polarized light, number in dark. Okay, a paper and a guiding on the no overlapping of E ray and O ray and number in the extraordinary ray, ordinary radium overlapping and another. No, if path difference between E ray and O ray is zero or an odd multiple. Of lambda by 2 on top, odd multiple of lambda by 2. The resultant light wave is linearly polarized light wave. Alle, apo, e path difference is 0. Alle, the lambda by 2 in the odd multiple of I can linearly polarized light. Yana, okay, one line in a vibration so one line le restricted in the ideal allow you linearly polarized light. Yana, namakke, we will use a half way plate. If we have a half way plate, we will use optical path difference lambda by 2. We will use overlap AP linearly polarized light. Ordinary and extraordinary rays overlap AP linearly polarized light wave. When the optical path difference between them is lambda by 4, Ero, Ere, and Ore, we will use path difference lambda by 4. But amplitude are not equal. Amplitude equal are equal. Elliptically polarized light wave is produced. Then elliptically polarized light wave one and two. And the optical path difference between them is lambda by four. And the amplitude are equal. Circularly polarized light will be obtained. And the amplitude is equal. Path difference is lambda by four. Man angle. Le, na mukhe enda gitta circularly polarized light. Na thamilla vittiya sam mamnaite manse lagya. Ivada optical path difference is lambda by four u ane. Amplitude equal alla. Le, angane angle overlap pp chhe niya elliptically polarized light agitta. Ivada optical path difference le lambda by four thanne. Paksha amplitude equal an. Angane alla ordinary and extraordinary rays ne overlap pp chhe niya le circularly polarized light ana agitta. Okay, apo elliptically polarized light un daakhanim circularly polarized light un daakhanim enda ani chhe enda the enda lor idea namma kigiti. Ni thende adista ani thile namma le production of elliptically polarized lightum, production of circularly polarized lightum discussi ana. Let's look production of elliptically polarized light. If we have elliptically polarized light, we have a polarizer. We have a polarizer called polaroid sheet or nickel prison. We have a polaroid or polarizer. Now, we have a quarter wave plate. We have a quarter wave plate. We have two elliptically polarized light and circularly polarized light. We have a polarizer and quarter wave plate. We have a elliptically polarized light. We will do this. 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 When passing an unpolarized light through a polarizer, a polaroid sheet or nickel prism, it tends to be a plain polarized light. That is plain polarized light. We will pass a plain polarized light in a quarter wave plate. Then passing that particular plain polarized light through a Quarter wave plate. Then you have a plane polarized light and a plane of polarization. That plane of polarization is quarter wave plate. Quarter wave plate is optic axis. That is optic axis. That optic axis is the angle of the theta. That is the plane of polarization. That plane of polarization is optic axis. That is the angle of the theta. Where theta is not equal to 45 degree. Theta is not 45 degree. Where is the angle of the angle of the angle? Allow the plane of polarization of the plane polarized light make an angle theta never equal to 40 other than 45 degree with the optic axis of the quarter wave plate. Okay, then we will obtain an ordinary and extraordinary rays on the other side of the quarter wave plate. Upon the plane of polarization, uh, optic axis might 45 degree. Angle in the angle in the angle. 45 degree is not the angle in the angle in the place. Okay, but theta never be equal to 45 degree. We have to do the same thing. In the same way, we have to rotate the quarter wave plate. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Okay, now the optic axis, plane of polarization, we have to do the same angle theta. 45 degree is not the angle. Then, of course, we have to do the same thing. Ordinary and extraordinary rays. In the end of the day, the optical path difference is lambda by 4. Because this is a quarter wave plate. The quarter wave plate produces ordinary and extraordinary rays. The optical path difference is lambda by 4. The insulin plane polarized light is ordinary and extraordinary rays. The 
ആ ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി അവ ഓരോന്നിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നറിയോ ഒന്നിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓർഡിനറി റേയുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ കോസ് തീറ്റയാണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര വരിക ഈ സൈൻ തീറ്റയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഒന്ന് ഈ കോസ് തീറ്റയാണ് ഒന്ന് ഈ സൈൻ തീറ്റയാണ് നോക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ല തീറ്റ എങ്കിൽ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ഈക്വൽ ആവില്ല കോസിനും സൈനിനും ഒരേ വാല്യൂസ് ഏത് ആംഗിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവും സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ ഒരു വേറെ ഒരു ആംഗിളിനും ഇത് ഈക്വൽ വാല്യൂസ് വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കി ഈ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വേവ് ആണ് ഓക്കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഒപ്റ്റിക് ആക്സ് ഓഫ് ദ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ കോസ് തീറ്റ ഈ സൈൻ തീറ്റ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ഈക്വൽ ആവില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ അല്ല പാത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് താനും അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓൺ ആൻ എലിപ്സ് ഒരു എലിപ്സിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ കണ്ടോ ഒരു എലിപ്സിൽ ഒരു ദീർഘവൃത്തം അല്ലേ അതിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഒരിക്കലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവരുത് ആ രീതിയിൽ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകൾ ഈക്വൽ ആവില്ല അങ്ങനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ലാംഡ ബൈ ഫോർ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേസിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അല്ലേ അതായത് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസിങ് ഓഫ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് കിട്ടിയത് എലി എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നിക്കോൾ പ്രിസം ഒരു പോളറൈസർ തന്നെയാണ് ഒരു പോളറൈസറിലൂടെ അഗെയിൻ ഈ എലി ഈ ഒരു ലൈറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിന് നമ്മളൊരു പോളറൈസറിലൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അനാലിസ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേപോലെ സെയിം ഒരു പോളർ പോളറോയിഡ് ഷീറ്റിലൂടെ തന്നെ കടത്തി വിടുകയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിന് പോളറൈസർ എന്നല്ല പറയുക എന്താ പറയുക അനലൈസർ എന്നാണ് പറയുക അനലൈസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക നിക്കോൾ പ്രിസമാണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ പോളറൈസർ ആയിട്ട് നിക്കോൾ പ്രിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനലൈസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിക്കോൾ പ്രിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ അപ്പോൾ നോക്ക് ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കലി നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് എലിപ്റ്റിക്കൽ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആണ് തിയറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കലി ഇതൊരു എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം അതാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് അല്ലെ ഒരു ലൈറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കലി
confirm that the obtained light wave is elliptically polarized light. So, in this way, we are doing this. Polarizer, quarter wave plate load, and light is cut. This plane of polarization, optical axis, and angle is 45 degree. All that is the camera is ready. Well, every angle is set. This is the other. In this way, the light wave is analyzed. So, we are passing this. The telescope load is okay. This analyzer is rotating. The intensity is same. Maximum ini, minimum ini, ada lagi. Change aja. Alah, apabila kita orang pergi, kita 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 Nampaknya elliptically polarized light yang dilakukan untuk biologi itu adalah adik samagiri itu adalah yang anda boleh biologi kita. Adalah itu nampaknya satu polarizer. Biarlah polarizer itu nampaknya satu polarizer itu sheet atau nikel prismo biologi. Biarlah satu quarter wave plate itu biarlah. Okey, quarter wave plate itu nampaknya biologi kita. Apa nampaknya adik production beri. Nampaknya itu adalah polarizer. Unpolarized light ini polarizer itu ada kaitan dengan apa? Dengan plane polarized light. Tahu? Ini plane polarized light nampaknya quarter wave plate itu lekik insurandi. Nampaknya insurandi beri kaitan dengan apa? Dengan Plane of polarization of the incident plane polarized light must make an angle theta is equal to 45 degree with the optic axis. Like optic axis is equal to this plane of polarization of the degree angle we make in the middle of the quarter wave plate. We can rotate the quarter wave plate. We can rotate the quarter wave plate. Exact 45 degree angle this plane of polarization of the optic axis we make in the middle of the quarter wave plate. Mana sila lalu pernah nanti, okay. Apa anggana begini tu? Anggana begini mana dah sambo ikia? Wadai plane polarized light itu quarter wave plate lu udah passi ina samai itu, nama karya ordinary and extraordinary rays light itu split tu. A ordinary and extraordinary rays ini dia amplitude. Ythre ayari kita nama kita kandu dikiam. Wadai theta is equal to 45 degree ane gile. Orang ini amplitude ini cos theta ayari kita macam ini sin theta ayari kita. Ia nu orang ini adalah electric field vector of the Amplitude of the electric field vector of the incident plane polarized light is the incident of the plane polarized light is the amplitude of E. P cos theta is one thing, the amplitude of the sin theta is the sin theta. Then we have 45 degrees of the cos theta, sin theta is 1 by root 2. No, 2 by root 2. Then we have E cos theta is equal to E sin theta is equal to E by root 2. Anda, adil ni mana sila awal ni deh, ordinary and extraordinary rays ini deh amplitude equal aja. If angle between plane of polarization of the incident plane polarized deh, light wave and optic axis of the quarter wave plate deh, is 45 degree. Okay, then amplitudes of ordinary and extraordinary rays must be equal. E by root two ini deh gitu. Alai, apun oki oke, apun amuk gitu na ordinary and extraordinary rays ini deh amplitude equal aja. Aveda optical path difference lambda by four, anu, nama ni erat eparan yu amplitude equal ayatum optical path difference lambda by four ayatum ayatul la rende ordinary and extraordinary rain or la pe pi ciri ni, nama ke circularly polarized light ayat kyun gitu. Alai, apun nama ni dienu, i ordinary and extraordinary rays ni or la pe pi ciri ni, nama ke, ibu ni enda gitu ya, ibu ni enda gitu ya, elliptically polarized light ni la gitu ya, la enda gitu ya exact, uru circle, dierga uru tala correcte, uru circle la gitu ya, alai, okay. Alah itu vibration sebagai circle ini restrictive apa tetulah, satu circularly polarized light yang kita circularly polarized light. Alah sila hello, apa nama here? Unpolarized polarized light is passed through polarizer, then we will get a plane polarized light which is passed through a quarter wave plate as plane of polarization make an angle theta is equal to 45 degree with the optic axis, then we obtain Ordinary and extraordinary rays having equal amplitude and lambda by 4 optical path difference between them. If we overlap them, we will get circularly polarized light in which the electric field vector vibrations are restricted on a circle. Okay. In the next step, we will get detection of circularly polarized light. This circularly polarized light is what we will detect. So, what we will do is Light ini, ura analyzer lu udah pasi. Analyzer light ini, artinya pola tanah, nama le nikel prisma, alangkah pola orang ini sheet orang ubi ogiya. In order to detect the circularly polarized light, it must be passed through an analyzer. We use a pola orang ini sheet or nikel prisma as analyzer. And then we observe the light from the analyzer through an telescope. Lebur telescope lu udah di an analyzer ini, jadi berenda light ni, nama orang ini observe iya. Nama orang ini apa nariyo? Rotate analyzer slowly. Ia rotate analyzer nengenai padukkar rotate. Alai, rotate ina samet. Nairte, 
Elliptically polarized light are not the observe the intensity of light uh, will be varied between maximum and minimum, but never goes to zero. Right? That is the intensity maximum and minimum are the same. That is the elliptically polarized light. Right? But here, right? when detecting, uh, when we rotating analyzer here, we will get a uniform illumination. We can observe a uniform illumination. Intensity will not be changed. Right? Intensity will be changed. If you analyze and rotate, intensity will be changed. Right? Intensity will be changed. Right? Intensity will be uniform illumination. Right? Okay, we can see the maximum and minimum. We can see the maximum and minimum. If we obtain such an observation where we obtain an uniform illumination, if we rotating the analyzer, then we can confirm that the obtained light is circularly polarized light. Then we can see that the light is circularly polarized light. And so, we can see that the detection compare with the elliptically polarized light. The analyzer is not going to be able to rotate. The intensity is going to be the maximum and minimum. It is going to be the same. But here, in the circularly polarized light, we always get a uniform illumination. Uh, during the rotation of the analyzer. Analyzer rotate in the okay, we have uniform illumination. The intensity will not be varied here. Then we have a circularly polarized light. Then we have the production of circularly polarized light, detection of circularly polarized light. Production of elliptically polarized light and the detection of elliptically polarized light. Okay. Then we have to discuss the polarimeter. Okay, we will do practically the polarimeter. The polarimeter is basically the same thing. We will do the same thing. Lorentz half-shaded polarimeter. The polarimeter is the same thing. Optical rotation made by solutions measure and all the instruments. That is why we have a plain polarized light in a solution. That solution is the plain polarized light in a plane of polarization. That plane of polarization is rotate. That is why the molecules are optically active. The molecules are optically active molecules. The plane of polarization is rotated by an angle. The rotation angle is the angle of optical rotation. Okay, that is the optical angle of rotation. The optical angle of rotation uh, made by solutions measure and all the device and all the instrument and polarimeter. Okay, and so all the solution load of the molecules optically active on the plane of polarization of the plane polarized light rotate a part of the rotate a part of the angle measure and all the instrument on a polarimeter in the way. Okay, now the polarimeter is an instrument used for determining optical rotation of solutions. We will do the lab practically change the polarimeter. Okay. We have the specific optical angle of rotation of the sugar solution. Then when the optical rotation of the sugar solution is studied, it is known as pecarimeter. Then we have the polarimeter of the sugar solution of the optical rotation angle, angle of optical rotation, specific angle of rotation of the angle. That is why we have the pecarimeter. भागेंगे लोग प्रदान आये तो उत्तरें डाल गया एक यू मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेने वाला लाइट ही नमले इंसिडेंट ही हूँ आदेने लेंस डाय रखी हूँ ये पोलारीमीटर ले पिन ने एक निकॉल प्रिसम पोलाराइज़र आये तो बिहोई के अंदर निकॉल प्रिसम डाउ आदेके अंदर हाफ शेडेड प्लेट डाउ आदेने वो � Pine again uru half shaded plate itu ada, pine uru telescope pun ada iri. Itu uru yang ane dende bahag anggal. Ini tu gaya, ibarat ini half shaded plate itu lian giri dia. Half shaded plate itu kalau lian gile, nama le uru engene yang ane optical rotation kandu beri kian beraya. Nama le adi endi yum. I glass tube bilah solution fillye ilah. Glass tube bilah empty aite, nama le place yum. Adi nanti solution nama le fillye itu illa. Ini tu nama le endi yang ane lighter ke on cie itu nama le telescope lodo anggal nuku. Telescope lodo anggal nuku na samaite. Nampaknya dia, nampak ini analyzer yang kita rotate dia. Alah, pan laser rotate itu dari teleskop itu orang mukit analyzer yang kita rotate dia. Analyzer rotate itu dari, pan nampak ada field of view itu. Alah, teleskop ini ada field of view. Teleskop itu orang nampak yang kita kana, ada field of view, ada round yang kita kana. Alah, ah field of view equal darkness, awal itu beri ini analyzer yang dia nampak yang kita rotate dia. 
and laser is rotated till we get a equal darkness in our field of view of the telescope. Telescope in the field of view, we have equal darkness, full complete darkness, we have to analyze it. We have to rotate 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 it. We have we will fill the solution. We will empty the solution. We will optical rotation angle. We will fill the solution. We will fill the glass tube. We will fill the telescope. We will fill the glass tube. We will fill the glass tube. We will fill the intensity. We will fill the light intensity. We will rotate the equal darkness. Then fill the Solution in this glass tube and looking through the telescope, rotating the nickel prism till we obtain equal darkness in the field of view. Upper field of view, equal darkness is the analyzer. Rotate the angle. Note here. the glass tube empty it, equal darkness is the angle. Now, note here. Now, solution fill here. Then, the equal darkness is the angle. Now, note here. This is the difference. This is the angles. Difference that is the optical angle of rotation of the solution. Solution produce in the optical angle of rotation is in the particular angle. This is the half shaded plate to use CR CR. But this is a very difficult title process. Because we have equal darkness obtained in the theoretically, we have practically obtained in the process. We have to analyze the rotation of the solution. Some intensity is there. Field of view le light in intensity namma ke kuttu. Okay. Ado unde equal darkness darkness practically kuttan valare prayas ana. Ab adu unde yoru difficulty overcome chian mein diite. Lorentz introduce idhar thala oru oru device ana half shaded device. Okay. Abo half shaded device ubi oichu unda ana saadaara na namma le polarimeter le optical angle of rotation specific angle of rotation namma le measure yar lagu. Karena kami equal darkness ini paranya di dalam obtain je, rancu gatang gatang kami equal darkness obtain je. Orang empty glass tube buat cerita je, orang pinjau satu field, le solution field glass tube buat cerita je. Orang ini rancu gatang gatang ni, ini equal darkness kita tengah tu, walaupun difficult. Orang apa half shaded plate itu, orang le ubi oki aja. Half shaded plate itu orang beri circular plate aja. Okay, as circular plate ni rancu half sendiri. Okay, orang half itu parah ni, quarter tu guna ni terumbu cerita ni. It is, it has two halves. One half is made by quartz and the other half is made by glass. Okay, one quartz is made by quartz. Now, we have this half shaded plate. Now, we have this half shaded plate. We have DBC half. D, the D is D, B, C. This half is made by quartz. Quartz one down, the quartz one down, you're half and I get to know you would I DAC and we're in a half of glass one down and I get to love it. Okay, half shaded device is a circular plate which consists of two halves. One half is quartz half here DBC. One half is glass half that is DAC. Okay, I'm going to go over there. Quartz half load and I'm going to go to the light. I'm going to go to the light. Quartz is a double refracting material. Light will be split into ordinary and extraordinary waves. Light is ordinary and extraordinary waves. Quartz half load and I'm going to go to the light. Glass half load and I'm going to go to the light. We have to go to the light. We have to go to the light. We have to go to the glass thickness. It is adjusted in such a way that it permit the intensity of light exactly equal to the intensity of light permitted by quartz half. That is quartz half permit the light intensity is equal to the intensity of light in the way we adjust the glass in the thickness. If you say that the thickness of the glass half will be adjusted in such a way that it permit the exactly equal light intensity Permitted by the quartz half. Quartz half in permitted in the intensity of light in the uptrain than the intensity permitted in the real life. You can see the glass in the thickness adjusted in the lava. Okay. 
ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് ഡിവൈസസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോളറൈസറിൻ്റെയും ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേറ്റ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ നിക്കോൾ പ്രിസം ഓർ പോളറൈസർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നിക്കോൾ പ്രിസത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് അതെന്താ അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഇതാ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റായിട്ട് മാറി ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുക ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേറ്റിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഹാഫിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുക ഗ്ലാസ് ഹാഫിൻ്റെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ പിന്നെ ആംഗ് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ വിൽ ബി അലോങ് ഒ പി ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഏതായിരിക്കും ഒ പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഹാഫ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഹാഫിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഒ പിക്ക് അലോങ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്വാഡ്സ് ഹാഫിലേക്ക് നോക്കുക ക്വാഡ്സ് ഹാഫിൽ നമുക്കറിയാം ക്വാഡ്സ് ഹാഫിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഡിനറി ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡിനറി വേവ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൈബ്രേറ്റഡ് എലോങ് ഒ ബി ഒ ബിക്ക് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓർഡിനറിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയുടെ വൈബ്രേഷൻ എലോങ് ഒ സി ആയിരിക്കും ഒ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് എലോങ് ഒ ക്യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ക്വാഡ്സ് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലൂടെ ലൈറ്റ് വേവ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓർഡിനറിയും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവുമായിട്ട് മാറുന്നു ഓർഡിനറി വേവ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ഒ ബിയും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ഒ സിയുമാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിസൾട്ടൻ്റ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് അലോങ് ഒ ക്യു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യൂൻ അലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്ക് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഒ പി ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ എലോങ് ഒ പി ആണ് ഇവിടെ ക്വാഡ്സ് പ്ലേറ്റിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഈസ് എലോങ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഈസ് എലോങ് ഒ ക്യൂ ആണ് ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റിയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ടു തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേറ്റിലൂടെയാണ് കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേറ്റിലൂടെയാണ് കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പോളറൈസേഷൻ അല്ലേ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ടു തീറ്റ ടു തീറ്റ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഷെയ്ഡ് പ്ലേറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷനെ ടു തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു തീറ്റ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു തീറ്റ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ വിത്ത് ദ ഒപ്റ്റിക് ആക്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് ഷെയ്ഡ് ഡിവൈസ് ഹാഫ് ഷെയ്ഡ് ഡിവൈസസിലെ പിന്നെ ക്വാഡ്സ് ഹാഫിൻ്റെ അല്ലേ ക്വാഡ്സ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബൈ റിഫ്രിജറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് ആക്സുമായിട്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ടു തീറ്റ ബൈ ദിസ് ഹാഫ് ഷെയ്ഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഈ ഹാഫ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേറ്റിലൂടെ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ടു തീറ്റ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന
ഗ്ലാസ് ഹാഫ് ഒ പിക്ക് പാരലാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈനലൈസർ പാരൽ വിത്ത് ഒ പി ഗ്ലാസ് ഹാഫ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ക്വാഡ്സ് ഹാഫും ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കുക എ ബിക്ക് പാരലാണെങ്കിൽ ഇഫ് അനലൈസർ ബിക്കം പാരലൽ വിത്ത് എ ബി വി വിൽ ഗെറ്റ് യൂണിഫോം ഇല്യൂമിനേഷൻ അല്ലേ അതായത് മൊത്തം ഈക്വൽ ബ്രൈറ്റ് ഹാഫ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഫൈനലൈസർ ഈസ് പാരലൽ വിത്ത് എ ബി ഓഫ് ദ ഹാഫ് ഷെയ്ഡ് ഡിവൈസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ ബ്രൈറ്റ് ഹാഫ്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി രണ്ടോടത്തും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഹാഫ്സിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ വിത്ത് സി ഡി സി ഡിക്ക് പാരൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ ഡാർക്ക്നെസ് ഓക്കെ രണ്ട് ഹാഫ്സിലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക മനസ്സിലായല്ലോ അനലൈസർ ഒ ക്യൂവിന് പാരൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്വാഡ്സ് ഹാഫ് ഈസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ഗ്ലാസ് ഹാഫ് ഈഫ് അനലൈസർ പാരൽ വിത്ത് ഒ പി ഗ്ലാസ് ഹാഫ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ക്വാഡ്സ് ഹാഫ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരൽ വിത്ത് എ ബി വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഈക്വൽ ബ്രൈറ്റ് ഹാഫ്സ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരൽ വിത്ത് സി ഡി വി വിൽ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ ഡാർക്ക് ഹാഫ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുക എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അനലൈസർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അനലൈസർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈക്വൽ ബ്രൈറ്റ് ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നത് വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എം ടി ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ബ്രൈറ്റ് ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നത് വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ആംഗിൾ അനലൈസറിൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് മെഷ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംഗിൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ സൊല്യൂഷൻ ഏതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ആ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അനലൈസർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആവുന്നത് വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്ന അനലൈസറിൻ്റെ അല്ലേ അനലൈസർ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുമ്പോൾ അനലൈസറിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അവിടെ നിർത്തുക എന്നിട്ട് ആ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് പൊളാരിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓർ സ്പെസിഫിക് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്സ് വേവ് പ്ലേറ്റും ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്സ് വേവ് പ്ലേറ്റ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേഡിയും ഓർഡിനറി റേഡിയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡിസ്റ്റസും തരും തിക്നെസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറയും ക്വാഡ്സ് വേവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡി സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഇ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഒ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ലാംഡ ബൈ ടു മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ആണ് ഓക്കെ വേവ് ലെങ്ത് തരും മ്യൂ ഇ മ്യൂ തരും തിക്നെസ് കാണാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് മ്യൂ ഇ മ്യൂയും ഡിയും തന്നിട്ട് ലാംഡ കാണാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അധികവും ഇതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്വാട്സ് ക്വാട്സ് വേ പ്ലേറ്റാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റും റയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലകൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഉറപ്പായിട്ട് പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സെർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റുമായിട്ട്